Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Tudo certinho? Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre morfossintase, como fazer análise morfossintática. Então, já prepara o seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático e acompanhe-me aqui na aula. Então, vem comigo! Muito bem, então vamos direto ao assunto, análise morfossintática. Oh, são duas coisas que nós temos aqui, análise morfológica e análise sintática. Análise morfológica é quando você pega as palavras de uma frase, uma oração no caso, e você vai é, dizer a qual classe gramatical ou classe de palavra cada uma delas pertence, se é substantivo, adjetivo, numeral, pronome e por aí vai. E a análise sintática é dizer qual é a, a função sintática daquela palavra ou da, daquele conjunto de palavras ali dentro de uma oração. Se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Nós temos dez classes de palavras e nós temos nove funções sintáticas. Vamos direto ao, ao nosso assunto. Né? Então o nosso passo a passo vai ser bem simples. Serão três passos. No primeiro passo, análise morfológica, isto é, a que classe pertence cada palavra. No segundo passo, nós vamos ver aí os sintagmas, ou seja, grupos de palavras que estão ligadas em torno de um núcleo, que geralmente é um substantivo, geralmente, mas nem sempre. E, por último, análise sintática. Então, vamos me acompanhar aqui, que a primeira frase é os livros da escola vão para a biblioteca do município. Nossa primeira frase, vou começar primeiro fazendo análise morfológica. Então aqui eu tenho o que? Eu tenho um artigo, tenho um substantivo, aqui nós temos uma contração de uma preposição, mais um artigo, aqui nós temos outro substantivo, temos um verbo, estão me acompanhando aí? Depois aparece uma preposição, outro artigo aqui, mais um substantivo. Aqui eu tenho uma outra contração de preposição mais artigo. E, por último, um substantivo. Os livros da escola vão para a biblioteca do município. É, nós vamos perceber aqui que algumas palavras aí, elas estão é, agrupadas em torno de um núcleo. Acompanhe aqui comigo, ó. os livros, aqui, ó. Isso, é, isso é que a gente chama de sintagma, os livros da biblioteca, aliás, da escola. Então veja que o artigo está ligado aos livros, que é o núcleo deste sintagma da escola, a preposição e o artigo ligados à escola. Eu vou deixar o verbo sozinho para a biblioteca, tanto a preposição quanto o artigo, estão aqui ligados ao núcleo biblioteca, que é, por sinal, outro substantivo. E do município, igualmente, a preposição mais o artigo, ligados ao município. Então, aqui são sintagmas, grupos de palavras que estão ali é, é, em torno de um núcleo. Ok, então eu fiz o primeiro passo, análise morfológica. Segundo passo, identifiquei os grupos de palavras ou sintagmas. Agora vamos ao último passo, que é a análise sintática propriamente. O que, é que eu vou fazer? Vamos começar pelo verbo. Localizei o verbo, está aqui. Quem vai, vai para a, algum lugar. Então, o que vai, ou o que vão para a biblioteca do município, os livros da escola. Então, aqui eu vou já definir os dois grandes grupos. Eu tenho aqui o sujeito, deixa eu colocar aqui em cima. E aqui eu tenho o predicado, que são chamados de termos essenciais da oração. Vou colocar bem aqui, predicado. Ok. Ainda olhando para o, o verbo da oração, vamos ver transitividade verbal. Quem vai, vai para algum lugar. Então, o verbo ir, neste caso, ele precisa de um complemento verbal, que será o para a biblioteca. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e para a biblioteca, objeto indireto, porque... O verbo aqui precisa de uma preposição para lhe completar o sentido. É, ou melhor dizendo, precisa de uma preposição 
junto do seu complemento verbal. Que vai, vai para algum lugar. Ou que vai, vai para algum lugar. Ok? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora sobrou aqui do município, da escola, os livros. Voltando para cá, eu tenho o quê? Eu tenho livros que é o núcleo do sujeito. É a palavra núcleo aqui do sujeito da oração. Então, livros é o núcleo. Núcleo de quê? Do sujeito da oração. Agora eu tenho aqui o da escola e eu tenho o os. Veja aqui da escola, os livros da escola, uma relação de, de posse, pertencimento. Então, da escola está ligado a livros, é um adjunto adnominal. Vou colocar aqui ADN. E igualmente os, outro ADN. Falta agora só aqui, ó, terminar esse pedacinho. Escola, biblioteca do município. Então, biblioteca do município, mais uma relação de posse. Então, outro ADN. Adjunto adnominal. ADN, ADN. Terminei aqui, basicamente, a análise morfossintática da primeira frase. Vamos fazer rapidinho a segunda? Tudo aquilo é bem interessante. Essa é a segunda frase. Vamos fazer o mesmo passo a passo. Qual é o primeiro passo? Análise morfológica. Tudo, pronome, aquilo. Outro pronome é verbo, bem, advérbio e interessante, adjetivo. Ok. Agora vamos ver os grupos de palavras que estão ali é, é, juntinhas. Né? Então, tudo aquilo... É, vou deixar o verbo sozinho. Bem interessante. Ok. É, depois de eu fazer isso, eu vou perceber que esta segunda frase ela tem um, uma estrutura fixa. Você vai lembrar aí do predicado nominal. Você lembra quando você estudou o predicado nominal? Eu tenho, então, o, ver, é, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Aqui eu já fiz a análise morfológica, é, sintática. Mas vamos para o passo a passo. Sintagma, mas ok. O verbo ser está ligando tudo aquilo a bem interessante, portanto é um verbo de ligação. E aqui eu tenho o um predicativo do sujeito. Aqui eu tenho o sujeito. Aqui eu tenho o predicado. E aqui tudo isso é predicativo do sujeito. Se eu quiser, eu ainda posso classificar o bem, que aqui vai ser o quê? Vai ser um adjunto adverbial. E o tudo, a palavra, o núcleo aqui vai ser o aquilo, núcleo do sujeito. E o tudo, claro, vai ser um outro ADN. Fiz aí a análise morfossintática da segunda. Então, para completar, vamos ver agora a última frase. Os carros ali estacionados foram danificados pela enchente. Começa com a análise morfológica. Então, me acompanha aqui. Os carros ali estacionados foram danificados pela enchente. Eu tenho o quê? Eu tenho artigo, eu tenho substantivo, carros. Ali, né? aqui como um advérbio, é, estacionados, aqui funcionando como um adjetivo, foram danificados uma locução verbal. Eu tenho aqui um verbo auxiliar, VA, e eu tenho o verbo principal, VP, e pela enchente eu tenho uma preposição, né? é uma contração, é né? uma preposição mais um artigo e um substantivo para completar. Vamos ver os grupos de palavras agora. Os carros, Ó, os ligados a carros ali, posso deixar o advérbio sozinho, estacionado, também o adjetivo sozinho, uma locução verbal e pela enchente. Ok, agora é só fazer o que? Análise sim tática para completar. Bem, o que foram danificados pela enchente? Os carros ali estacionados. Então, os termos essenciais aqui, sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Agora você olha ali lá para o, o, predico, o sujeito, aqui é uma estrutura também é fixa de oração. Nós temos aqui uma oração que está na voz passiva. Veja, os carros ali estacionados foram danificados pela enchente. Os carros sofreram a ação. Portanto, eu tenho aqui o que nós chamamos de sujeito paciente. Paciente. Vamos ver aqui. Bem, artigo funciona como ADN. Adjetivo funciona como ADN. 
advérbio vai ter a função sintática de adjunto adverbial, adjunto adverbial, e carros, é claro, é o núcleo de quem? Do sujeito da oração, já fechei aqui. Locução verbal, ok, pela enchente, se é um sujeito paciente, então pela enchente vai ser um agente da voz passiva. Se eu pegasse esta mesma oração e colocasse na ordem direta, ficaria assim. A enchente danificou os carros ali estacionados. E aqui está aí o, um exemplo de análise morfossintática, em que nós seguimos três passos. Análise morfológica, identificação dos grupos de palavras que estão é, é, ligadas a um núcleo, que a gente chama de sintagma, e, por último, a análise hum, é, sintática. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer coisa, você volta o vídeo, pausa, acompanha direitinho e boa revisão. Ficar com Deus e até a próxima.